రాబోయే ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ స్టేజ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది భారీ గేట్లు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి ఇక్కడ కొంతమంది పోలీస్ అధికారులను తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం తర్వాత ఇక్కడ మనకు డిఎస్పీ గారు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ రేపు సభకు ఎంతమంది బందోబస్తు ఉన్నారు ఏ టైంకి వస్తున్నారు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయా రేపు జరిగే ప్రజా ఆశీర్వాద సభ మీటింగ్ తెలంగాణ కేర్టేకర్ సీఎం గారు బందోబస్తు కట్టకుమ్మగూడెం కోదాడపట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ బందోబస్తుకు పూర్తిగా ఇన్ఛార్జి సూర్యపేట జిల్లా ఎస్పీ ఆర్ వెంకటేశ్వర్ గారు ఉంటారు ఈ బందోబస్తులో ఒక ఏసీపీ సిఐస్ పన్నెండు ఎస్ఐజ్ ముప్పై ఒకటి ఏఎస్ఐ ముప్పై మూడు పీసీస్ నూట నలభై రెండు ఆల్ ర్యాంక్స్ కలిసి ఐదు వందల రెండు సిబ్బందిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సుమారుగా ఈ మీటింగ్కు థర్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ రావచ్చు అనుకుంటాం మేము పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో హైవే మీద ఉంది కదా సార్ ట్రాఫిక్ ఏమైనా ట్రాఫిక్ ఏమైనా డైవర్షన్ సభాస్థలికి ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ హైవే సమీపంలో ఉన్నది దానికి గాను మీటింగ్ సమయానికి కోదాడ టౌన్ నుంచి డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డైవర్షన్ వచ్చేసి కుమరబండ టు కుమరబండ టు కోదాడ పట్టణం మీదుగా ఈ దుర్గాపురం క్రాస్ రోడ్ నుంచి విజయవాడకు వెళ్ళొచ్చు విజయవాడ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ దుర్గాపురం క్రాస్ రోడ్ నుంచి ఈ కోదాడ పట్టణం నుంచి కుమరబండ మీదుగా హైదరాబాద్కు వెళ్ళవచ్చు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీటింగ్ వచ్చే వెహికల్స్ను సభాస్థలికి దూరంలోనే పార్కింగ్ ప్లేసు ఇవ్వడం జరిగింది రేపు జరగబోయే ఆశీర్వాద సభకి ఇక్కడ బందోబస్తు కోసం డిఎస్పీ గారు ఒక ఐదు వందల మంది పోలీసులు ఇక్కడ బందోబస్తు చేస్తున్నారు సో ట్రాఫిక్ కూడా డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఊళ్ళో నుంచి ట్రాఫిక్ జరుగుతుంది ఇది బైపాస్ దగ్గర ఉండటంతో ఇది ఊళ్ళో నుంచి ట్రాఫిక్ మళ్ళిస్తున్నారు కెమెరామ్యాన్ చారితో మోహన్ న్యూస్ టెన్ కోదాడ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి